Hola, ¿qué tal? Soy Tito Ortiz del equipo de La Palestra y hoy voy a traer un taller sobre cómo trabajar en cámaras altas, especialmente para lograr que nuestros casos sigan siendo relevantes, pero con algo de énfasis en cuál debe ser el rol que deben ejercer los discursos de vice, que creo que es algo de lo que no muchas veces se habla. Así que este taller originalmente fue diseñado para la Sociedad de Debate de la UPC en Lima, Así que eh, el taller que van a ver ahorita tiene algunas correcciones y comentarios que se realizaron durante ese taller y pues con el propósito de que incrementen el grado de éxito cuando ustedes sean cámara alta. Eh, el taller está disponible en el link que viene en la esquina inferior izquierda, así que ustedes pueden bajarse los slides y utilizarlos como mejor les convenga. Y espero también que eso ayude y contribuya a que este material se socialice si es que eh, ustedes consideran que es de utilidad entre las personas que integran sus sociedades de debate. Así que algunas consideraciones sobre este taller y con esto quiero ser extremadamente claro en que este taller no necesariamente refleja lo que podría funcionar en todas las situaciones probables que puedan ocurrir dentro de cualquier eh, debate, dentro de cualquier sala, con cualquier tipo de equipos, sino que más bien lo que yo quiero presentarles es la forma en la que eh, nuestro equipo con Marcela Gómez solemos trabajar los casos de cámara alta y la idea es que ustedes no dejen de intentar y de experimentar nuevas formas de hacerse de nuevas herramientas y al final que también ejerciten y practiquen el discernimiento que ustedes tienen que hacer para decidir si tomo el camino A o el camino B, si utilizo la herramienta A o la herramienta B en una circunstancia específica. Finalmente, creo que hay cosas que puedan servir para nosotros, pero que no puedan ser convenientes para ustedes, así como sería correcto también el lado contrario, donde haya cosas que a ustedes les funcionen, que a nosotros no. El punto es reconocer que cada equipo tiene cualidades distintas y por lo tanto, áreas de oportunidad que si se aprovechan son letales dentro de cualquier debate, pero también tienen ciertas áreas eh, que hay que trabajar un poquito más y que pueden contribuir a que algunas herramientas o alternativas no sean del todo precisas. Entonces, la conclusión de todo esto es que nada de lo que se diga en este taller es letra dorada y les va a sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Al contrario, es solamente una forma más de interpretar las altas y tampoco es mi intención que de, después de este taller ustedes salgan ganando altas todo el tiempo, sino que incrementen el porcentaje de eficiencia que ustedes tienen en las altas. Creo que sobre todo en la mayoría de rondas con las cuales nos enfrentamos, que son las rondas preliminares, lo más importante no necesariamente es ganar la ronda, sino ir sumando puntos, porque eso contribuye a que lleguemos al break de una forma relativamente segura. Eh, y al final es lo que queremos en las rondas preliminares. Nosotros queremos pasar el break a como de lugar y ya de ahí es otra historia, pero creo que eh, también este taller podría contribuir a un mejor desempeño en altas, en rondas eliminatorias. Pero creo que por ahora eh, lo más importante es incrementar al menos un poco el grado de eficiencia, es decir, esta ratio entre el número de puntos disponibles y el número de puntos que finalmente obtengo para que esto incremente cuando somos cámaras altas. Entonces, dicho esto, comencemos con el taller. Y es que creo que hay muchos mitos que siempre se mencionan sobre las cámaras altas, como que alta de gobierno es siempre cuarto lugar, que todas las finales o to las gana alta de opo o las pierde alta de opo. Eh, también que es difícil sacar primer lugar desde altas, que es difícil poder sacar buenos impactos que te permitan ganar un debate cuando eres altas. Y pues todo esto se convierte en el último mito, que es que no lo podemos pasar bien y no nos podemos divertir siendo altas. Yo creo que nada de esto es cierto y al final creo que eh, 
pensar en este tipo de cosas y estar predispuesto a creer que este tipo de cosas son ciertas antes de que siquiera entremos a la sala o sepamos la moción, nos ponen ya en una posición de desventaja. Creo que al final lo que hay que entender de las altas es que vamos a estar expuestos a ser altas en todas las eh, eh, ocasiones en las que estemos compitiendo en un torneo y lo mejor por eso es practicarlas, eh, no dejarlo como algo que bueno, seguro saco cuarto pero en la siguiente me recupero sino intentar hacer el mejor esfuerzo pero eh, también hacerlo de una forma que nos permita ser enteramente estratégicos recuerden que algo que solemos repetir mucho es que en debate no necesariamente ganan eh, los mejores de debatiendo o los que saben más de algunos temas en específico, en debate ganan los que tienen mejor estrategia y creo que eso es lo interesante de este formato, pero además es creo que una buena señal de que no todo está perdido si es que son altas, mientras hagan un esfuerzo por desarrollar y ejecutar una estrategia que les permite incrementar su eficiencia. Entonces, no hay crítica sin algo bueno y creo que hay que hablar también de las ventajas de ser una cámara alta. Como dicen en el box, el que pega primero pega dos veces y creo que el hecho de ser tu cámara la que abre el debate, eh, si eres alta de gobierno o tu cámara la que abre el caso de tu bancada, si eres eh, oposición, es una ventaja impresionante y que si se ejecuta relativamente bien puede presionar muchísimo y casi que asfixiar la labor que pudieran hacer las bajas. Creo que también lo segundo, y esto me parece algo impresionantemente bueno de ser una alta, es que puedes tener el control de lo que se va a discutir. Y si tú tienes una buena estrategia que te permite sacar ventaja de ciertas cosas que tú le estás proponiendo al resto de debatientes debatir, creo que es una ventaja inigualable para hacer esto. Thomas Hobbes tiene un tratado sobre el lenguaje donde dice que la posibilidad de definir el significado de cada palabra es un poder casi equivalente al que tiene el Leviatán en el contrato social del que él nos habla. Y creo que la misma idea aplica para las cámaras altas, que la posibilidad de tener este poder de definir qué es lo que se va a debatir y en cuáles términos se va a debatir es un poder impresionante y creo que además es un poder que compensa bastante bien la posibilidad de que eh, por un lado si es cierto que probablemente tienes menos tiempo para preparar tu discurso porque eres quien abre el debate eres quien inicia el debate y en comparación las bajas tienen algo menos de tiempo eh, para um, tiene algo más de tiempo para poder prepararse, pero creo que el poder que tienen las altas y que compensa bien es este de poder definir qué se debate y en qué términos se debate. Creo que eso es algo que debe ser muy bien aprovechado por los equipos. Finalmente, algo de lo que siempre nos quejamos eh, cuando somos bajas, pero también cuando somos altas, es que alguien nos está robando el contenido. Y es que es cierto que en debate BP es posible y eh, que existan estos escenarios y seguramente ustedes se los han encontrado un montón de veces donde decimos alguien nos ha robado el contenido, ya sea que si nuestra baja lo hizo mejor que nosotros o si nuestra alta se adelantó y sacó un caso que nosotros habíamos planteado para ser el nuestro. Finalmente, la posibilidad de robar el caso primero siempre va a ser de la alta y es algo que nos quejamos mucho cuando... Eh, somos baja y tenemos una alta que ha anticipado todos nuestros eh, argumentos y los han sacado en su caso propio, pero que creo que es algo de lo cual no pensamos mucho cuando somos una alta. Eh, entonces creo que sería un poco mejor que empecemos también a comenzar a ser conscientes de esta posibilidad de que si somos alta también podemos robar contenido así como ha habido altas que lo han hecho con nosotros en múltiples ocasiones. Eh, creo que lo importante de todo esto es reconocer que el diseño del formato de debate en parlamentario BP está planteado como una especie de equilibrio entre las cuatro cámaras y entonces no se trata de que una u otra tengan una ventaja, sino que cada una tiene un gran poder a cambio de una dificultad o algún obstáculo. Ya hablaba hace un ratito de que las altas tienen menos tiempo de preparación, 
pero pueden plantear el debate en sus propios términos, lo cual es sumamente ventajoso. Pero también las bajas, si lo piensan, eh, tienen algo más de tiempo de preparación, pero a cambio el látigo tiene prohibido introducir contenido argumentativo nuevo y es algo que en teoría los jueces evalúan con mucha severidad y rigor. Entonces, creo que es una por otras, ¿no? Al final hay algo que compensa el obstáculo al cual te estás enfrentando y que es algo que tú deberías utilizar a tu favor para ahora sí romper el equilibrio que el formato ha planteado por diseño para cada una de las cámaras. Entonces, este taller trata un poquito de algunos consejos que nos permitan aprovechar la posición de cámara alta para sacar al menos algunos puntos adicionales durante cada torneo. Eh, creo que siempre es importante, dicho lo anterior, preguntarnos dónde es que se ganan efectivamente los debates. Eh, yo creo que en la mayoría de ocasiones estos se ganan antes del debate, antes de entrar a la sala. Creo que se ganan cuando tenemos un tiempo de preparación que es estructurado, que es estratégico, donde el tiempo está debidamente asignado y donde además hay mucho trabajo en equipo entre quienes conforman las parejas. Entonces, eh, para nosotros siempre hay tres tipos de escenarios a los que nos podemos enfrentar dentro de un prep time, que es el ideal, donde estamos familiarizados con el tema de la moción, o la hemos debatido antes, o hemos visto debates sobre esa moción previamente, por lo que podemos saltar relativamente rápido a construir argumentos sofisticados y complejos, porque anteriormente hemos estado expuestos a esa información, entonces no hay mucha dificultad sobre eso, sabemos de qué van los choques, sabemos de qué va el tema, sabemos qué es lo que podrían decir los equipos contrarios, así que permite avanzar y acelerar algunos procesos. Es un escenario ideal porque justamente es un escenario al que deberíamos aspirar estar en la mayoría de los debates y eso solamente se logra con mucho trabajo, con mucho esfuerzo de leer y aprender de la mayor cantidad de temas posibles y también con mucha paciencia. Pero sabemos que esto no es la situación para todas las mociones a las cuales nos estamos enfrentando. Por eso es que hay un eh, escenario que le hemos llamado mixto, donde hay un integrante de la pareja que tiene más problemas que el otro para poder hacerle frente a la moción. Ya sea que, por ejemplo, si estamos debatiendo temas de, de, sobre desarrollo, Um, yo no es un tema que conozca mucho, Marcela es la que académicamente se especializa en desarrollo, entonces lo ideal en este tipo de escenario mixto es que ella dedique algo de tiempo a explicarme a mí para ayudarme a entender al menos lo básico para poder construir argumentos, pero también para poder defender y refutar y entonces lo mejor es que este tiempo se dedique eh, para este tipo de cosas. Creo que es mejor y es preferible hacerlo así a que simplemente dejarle la carga a la persona que aparentemente sabe más del tema porque después en el debate nos vamos a enfrentar a que nos hagan voice, a que nos hagan refutaciones y tenemos que traer respuestas y sobre todo respuestas que puedan ser contundentes, ser claras y que no terminen eh, haciendo que el caso propio se estanque. Así que cualquier tiempo que inviertan en que la persona que sabe más de un tema le explique a la otra persona sobre el tema en cuestión, es un tiempo muy bien invertido y que definitivamente va a redituar en un mejor desempeño dentro del debate. También una segunda versión de este escenario mixto es uno donde alguien eh, no esté personalmente de acuerdo con lo que se está planteando debatir y defender dentro de la moción. Por ejemplo, si eh, toca debatir quizás algo sobre políticas de ajuste estructural, yo sé que eh, quizás mi pareja no está tan de acuerdo con ese tipo de políticas fuera del debate, sino en la vida real, y por lo tanto le es más difícil poder encontrar cuáles son los argumentos relevantes, cómo estructurarlos y cómo defenderlos. Entonces, la persona que sí está de acuerdo o que al menos está indiferente sobre opción A y opción B que se tenga que discutir en el debate, debería asumir una responsabilidad hacia con la otra persona y tratar de explicarle algunas cosas, tratar de... Eh, ayudarle a entrar en un estado de comodidad, de confort, encontrar la forma en la que defender esto no sea enteramente contradictorio. Y este es un ejercicio que nosotros le llamamos 
de desbloqueo en situaciones de crisis personal. Entonces creo que es algo donde también el tiempo que se invierta en tratar de relajarnos y encontrar un caso con el cual podríamos defender de forma correcta o de forma más o menos buena sin necesariamente traicionar enteramente nuestros ideales, porque esto también creo que eh, puede ser perjudicial para el caso, pues es tiempo bien invertido. Y finalmente, un tercer escenario, que es el escenario donde debemos aspirar a estar la menor cantidad de las veces, es un escenario que le hemos llamado complejo, donde ambos estamos confundidos sobre el tema de la moción, donde quizás hay una palabra que creemos que es importante dentro de la redacción de la moción, pero de la cual no sabemos mucho, y tenemos que llegar primero a un acuerdo de qué es lo que al menos nosotros dos vamos a entender por esta palabra para que nuestro caso sea enteramente consistente, al menos en nuestros dos discursos. O quizás es una moción de la que no sabemos mucho, así que lo ideal también es lograr acuerdos para poder entender qué es lo que vamos a debatir y cómo lo vamos a debatir. Eh, y cuál va a ser la estrategia hacerlo. Si somos baja, puede que tengamos algo más de chance, pero si somos alta, sí que tenemos la presión. Entonces, entender cuáles pueden ser los escenarios más probables y qué tipo de decisiones podríamos llegar a tomar en este tipo de escenarios también es importante para asegurarnos de que este tiempo de preparación se convierta no solamente justo en eso, en un tiempo donde armas tu caso y tu discurso, sino también en un espacio donde básicamente estás construyendo el camino hacia ganar la mayor cantidad de puntos en el debate. Sí que es cierto que habrá, habrá veces donde no saquemos primer lugar y está bien porque seguimos prefiriendo un segundo que un tercero y un tercero que un cuarto, pero creo que en buena medida lo que planteemos y los acuerdos que logremos como equipo durante el tiempo de preparación es importante para poder evitar una situación donde no obtengamos un resultado positivo. Eh, lo siguiente que quiero mencionar es que en el tiempo de preparación es totalmente importante no estar tan cercanos a lo que nos está pidiendo a debatir la moción, en el sentido de que no nos clavemos o no nos enfoquemos en un único ejemplo, en una moción que puede abarcar infinidad de posibilidades, no nos eh, clavemos tampoco en un único caso, en una moción que nos permite debatir de muchos casos y veamos qué es lo que ocurre, no en lo específico o no en las experiencias más eh, eh, micro, sino qué es lo que está ocurriendo dentro de la generalidad, dentro de estas tendencias que podemos ver aplicándose dentro de una sociedad o alrededor del mundo o en un continente o dentro de un país en función de qué es lo que nos está planteando la moción. Entonces, creo que esto es algo importante, especialmente cuando somos altas. Ver qué es lo que está pasando a grandes rasgos, cómo es que esto está interactuando con lo que nosotros queremos plantear dentro del debate, porque finalmente cuando nosotros demostramos casos que giran sobre cómo las grandes cosas que están pasando en la sociedad están cambiando, también tiene implicaciones sobre cómo las cosas micro pueden cambiar para bien o pueden cambiar para mal. Finalmente, creo que es importante que ustedes cuando entren a un debate sobre cámaras altas tengan mucha actitud y tengan en vista que este es un reto, pero es un reto lindo porque es un reto que implica que estamos también eh, exigiendo nuestros límites como debatientes y como equipos. Así que creo que es preferible que si ustedes creen que las altas son un equipo son una, una cámara o una posición que se les es complicada en algunos momentos, lo mejor es enfrentarlo con un, una buena actitud para que también ustedes puedan sacar la mayor ventaja y pasarla bien, que creo que también es alguna de las cosas que importan en debate. Entonces, creo que en este punto solamente decir que Nadie está perdiendo nada en debate si es que sacamos algún aprendizaje y lo ponemos en práctica después. Creo que cualquier triunfo, ya sea pequeño o sea grande, detrás se esconde una infinidad de eh, derrotas, de errores, de desaciertos, de los cuales hemos aprendido y por lo tanto nos permiten luego tener acceso a algo más grande. Eh, pero hay que tener paciencia y hay que de repente... Eh, poner mucho carácter a este tipo de situaciones y no dejarnos vencer tan fácilmente por las mismas para también 
poder aprovechar cualquier tipo de aprendizaje. Muchas veces creo que eh, de los mejores debatientes que yo conozco son aquellos que han sabido gestionar este tipo de aprendizajes en las derrotas, han sabido ajustarse y han sabido aplicarlo para rondas posteriores. Entonces, creo que esto es algo imprescindible en debate en general, poder aprender de cualquier situación, especialmente de aquellas de las que naturalmente se nos presentan como una oportunidad gigantesca para poder aprender. Bien, una de las eh, cuestiones que más causan dudas en debatientes es cómo construir un caso y conseguir contenido de manera tal que uno me permita seguir siendo relevante incluso en el debate de bajas. Dos, que reduzca las posibilidades de que las bajas terminan haciendo una extensión de contenido que yo mismo traje al debate. Y tres, que finalmente me haga sentir tranquilo con que podemos sacar algunos puntos de este debate y no necesariamente lo que toda la gente piensa de que las altas seguramente quedan en tres o en cuarto. Eh, así que un, un poco reforzando lo que había dicho anteriormente, creo que para ello hay que lograr acuerdos previos con tu equipo. Es decir, si hay una palabra que no queda claro eh, su significado o que no sabemos muy bien cómo debería ser interpretada porque podría tener múltiples interpretaciones y por lo tanto implicaciones dentro del debate, lo ideal es lograr primero este tipo de acuerdos. Eh, y también, por ejemplo, si es que alguien sabe más del tema, explicarle a la persona que sabe menos. Eh, creo que esto es importante. Y cualquier otra cosa que pueda ser útil para que ustedes comiencen a construir el caso. Lo siguiente es que hay que ponerse de acuerdo en la métrica del debate, que es básicamente esta gran pregunta que estamos respondiendo los cuatro equipos en cada moción y que de alguna manera, según lo que establecen más o menos los criterios de adjudicación, el equipo que responda de mejor manera a la métrica es el equipo que debería finalmente ganar este debate. Así que lo ideal cuando somos cámaras altas es pensar en cuál es la mejor métrica del debate de forma tal que sea justa para las dos bancadas, la de gobierno y la de oposición, pero también una métrica que nos permita a nosotros poder construir un caso estratégico para no solamente ganarle esa métrica a nuestra baja, sino también responderla de mejor manera a lo que podría pensar la, la, las cámaras contrarias. Eh, y una vez que hemos definido la métrica, lo ideal es comenzar a construir argumentos y pensar en qué podrían decir en el lado contrario, que podríamos quizás también anticiparnos en nuestro caso. Es importantísimo que nosotros pensemos antes en la métrica que en los argumentos, porque si no pensamos en la métrica primero, al final tenemos argumentos que podrían estar apuntando hacia múltiples lados, pero no necesariamente hacia el lado que tenemos que apuntar para poder incrementar nuestras posibilidades de sacar algunos puntos en este debate. Creo que cuando pensamos primero en los argumentos y después en la métrica, al final terminamos haciendo una especie de Frankenstein donde terminamos ajustando nuestro caso al contenido que tenemos y no necesariamente ajustamos el caso a lo que creemos que podría ser el punto más importante del debate, que es precisamente lo que plantea la métrica. Entonces, la métrica para nosotros es un principio ordenador del caso que nos permite entender qué es lo que está en juego en la moción y cuáles podrían ser los argumentos y los choques más importantes en la misma. Entonces, para esto, luego nosotros tratamos de construir argumentos que están respondiendo a esta métrica específica. De lo contrario, insisto, tenemos argumentos que están flotando en múltiples eh, direcciones y que pueden ser argumentos que podamos demostrar, que pueden ser buenos argumentos pero esto no implica que van a contribuir a construir un caso que nos ayude a responder a la métrica, sea explícita o sea implícita, la que se termine debatiendo dentro de cada una de las salas. Así que lo ideal es primero saber hacia dónde vamos y luego pensar si es que el mejor medio de transporte para llegar allá es en automóvil, en bicicleta, en avión, en un buque, etcétera. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre en debate. No podemos llegar a un destino que requiere viajar en avión si lo que nosotros primero hicimos fue rentar un coche. Esto va a ser una dificultad y probablemente vamos a avanzar y vamos a poder acercarnos, pero no de la manera en la que quisiéramos en el tiempo que necesitamos, que además en debate, como saben, es extremadamente escaso. 
Lo siguiente que creo que hay que considerar es que muchas veces como alta tenemos que seleccionar los argumentos que son los más obvios porque son los más accesibles y es probablemente algo del contenido que también va a traer la baja. Entonces, de alguna manera, sacar el contenido más obvio permite asfixiar a las bajas para que se queden sin contenido propio y tengan que por ahí improvisar o ajustarse sus eh, ideas rápidamente. Pero creo que también lo importante de esto es que al final, cuando sacamos los argumentos más obvios, forzamos a las bajas a sacar argumentos que pueden ser buenos y que no son tan obvios. Entonces, lo ideal es una mezcla entre los argumentos que sean más accesibles, pero también dedicarle algo de tiempo a argumentos que no lo sean tanto, que sean quizás un poco más complejos para reducir aún más el margen de maniobra que tienen nuestras bajas. Creo que esto es importante porque al menos si lo hacemos bien, podemos asegurar que estaríamos en teoría por encima de nuestra baja y asegurar un tercer lugar, que claro, preferimos un segundo o preferimos un primero, pero sí que es cierto que también preferimos un tercero que un cuarto. Entonces, creo que esta es una buena forma de al menos asegurar que podríamos rascar un punto si es que lo hacemos bien. En un momento voy a profundizar sobre cómo podemos pensar en este tipo de argumentos. Dos, Creo que en este formato también preferimos la calidad sobre la cantidad y creo que por el tiempo limitado y las tareas que se deben hacer en cada uno de los discursos, lo ideal es que se seleccionen de dos a tres argumentos y nada más, porque no da tiempo suficiente para demostrar con suficiencia más cantidad de argumentos y finalmente creo que preferimos, y también es algo que los paneles evalúan muy bien, argumentos que estén bien construidos, que tengan impacto, que tengan relevancia, que tengan atingencia con lo que se está discutiendo, que un montón de argumentos que terminan siendo simplemente afirmaciones. Creo que en este sentido hay tres elementos que debe traer cada uno de los argumentos, especialmente cuando somos altas, con el propósito de lograr estos objetivos que yo les decía al principio, de garantizar que sigamos siendo relevantes aún en las bajas, impedir que nuestras bajas puedan sobreponerse con facilidad a nosotros y también incrementar algo más nuestra posibilidad de sacar puntos. Creo que hay tres cosas importantes y son explicar la relevancia de nuestros argumentos, explicar la factibilidad o los mecanismos de esto y traer los impactos. Creo que adicionalmente hay un elemento que también aplica para las bajas, que es pensar en el costo de oportunidad o en el trade-off, y esto es extremadamente importante. Cuando una alta falla en demostrar o responder a cualquiera de estas cosas, es una señal de alerta que las bajas deben interpretar como yo puedo tomar este contenido hacer lo propio con, el, eh, con asumir la responsabilidad que la alta no ha asumido de la mejor manera y entonces ahora sí presentarlo como parte de mi caso argumentativo, con lo cual en la mayoría de los casos pueden sacarse algunos puntos a expensas de la alta. Entonces creo que eh, tener notas y prestar atención sobre esto es importante. Así que vayamos a ello, a cada uno de los puntos. Lo primero que les quiero eh, presentar es pensar en el costo de oportunidad o en el trade-off. Creo que este tipo de pensamientos aunado al análisis de la métrica y cómo nuestro caso debería responder a la métrica es una de las herramientas que más eficacia han tenido para nosotros y que eh, de alguna manera pensar en esto se ha traducido en incrementar quizás algunos puntos por torneo respecto a los torneos donde no habíamos prestado atención a esto. Creo que también pensar en el trade-off o en el costo de oportunidad y responder a ello a través de nuestros discursos es una herramienta que nos permite también poder mantenernos competitivos en salas que son extremadamente complicadas porque hay muy buenos equipos y además es algo que permite que estos detalles sobre los cuales tú puedes incurrir dentro del debate sean tremendamente diferenciados y te ayuden a sacar un buen resultado. Entonces, el trade-off es básicamente asumir, creo que en principio dos cosas. Una posición honesta sobre el caso que azarosamente te ha tocado debatir, porque no sabemos qué nos va a debatir, ni eh, qué nos va a tocar debatir, ni en qué posición. Y dos, asumir que tu caso nunca bajo ninguna circunstancia va a ser color de rosa, va a ser sabor miel, ni nada de esto, sino 
es cierto que vamos a presentar algunos beneficios, pero también es cierto que tenemos que reconocer cuáles son los daños y esto especialmente se vuelve importantísimo cuando somos una alta porque nos hace muy persuasivos un equipo sólido y que además podemos resistir de mejor manera a las refutaciones que nos van a traer las bajas. Entonces, piensen que el mundo fuera y dentro del debate nos plantea con situaciones que son extremadamente complejas, donde nada viene gratis, donde absolutamente todo tiene algún costo, ya sea explícito o sea oculto, y tenemos que reconocer esto, porque si nada viene gratis y nosotros estamos obteniendo beneficios, ¿cuáles son los costos que yo tuve que incurrir o los daños que yo tuve que asumir para obtener estos beneficios? Y después sacar un análisis de efectivamente valió la pena, sí, no, ¿por qué? Esto es importante porque en principio un caso que reconoce no solo una lista de cosas buenas, sino también las cosas malas y que me demuestra por qué estas cosas malas no son tan malas como para negarnos al beneficio o como para renunciar a él, es importante. Pero ojo, que esto también implica una estrategia de dos lados. Lo tengo que hacer para mi propio caso, pero también lo tengo que hacer para el caso contrario, en el sentido de que lo más justo es decir, bueno, la bancada de oposición, si es que yo soy alta de gobierno, me presenta este y este y este beneficio, está muy bien, pero ¿cuáles son los costos o los daños que hacen que esos beneficios pierdan el atractivo? Creo que este tipo de análisis son muy importantes, no es algo usual y creo que es una buena práctica que debería ocurrir más dentro de los espacios en los que estamos compitiendo, porque al final creo que es no solamente intelectualmente más exigente y por lo tanto más honesto poder asumir que tenemos ciertos daños y poder compararlos porque implica ponernos en una posición eh, bastante honesta, franca y sé que a veces incómoda, pero que si se logra bien es persuasiva y creo que también implica tomar el mejor escenario posible del otro equipo contrario, lo cual creo que es un escenario bastante justo, una buena práctica competitiva, pero también una buena práctica en el sentido de lealtad hacia lo que están presentando los otros equipos y reconocer que es cierto que hay beneficios, pero que los daños quizás es algo que hay que tomar en cuenta en esa situación específica. Entonces, creo que siempre hay alguna cosa que nosotros podemos pensar que es algo que podemos eh, comparar como el trade-off. Muchas veces lo que yo gano de mi lado, por decir, en gobierno, es específicamente lo mismo que se pierde en el otro lado. El costo de oportunidad en las ciencias económicas no necesariamente se refleja como un daño, sino que se refleja como la segunda mejor alternativa que yo pude tener y que ahora perdí porque tomé la que era para mí la primera mejor alternativa. Pensemos en dos opciones. Yo podría estar dando, eh, estudiando para un examen o podría estar viendo una película. Ambas actividades me dan algo de bienestar porque puedo incrementar las posibilidades de que apruebe mi examen y quizás lo apruebe con buena calificación. Pero cuando estoy viendo una película, pues tengo unidades adicionales de entretenimiento y de diversión, ¿cierto? Entonces, si yo al final decido ser responsable y estudio para mi examen, el beneficio que obtengo es que puedo aprobar este examen, pero el precio que tengo que pagar es que estas unidades de entretenimiento que yo hubiera obtenido de ver la película, ya no las puedo obtener, se han perdido para siempre. Entonces, no es que el costo de oportunidad me hable necesariamente de un daño, sino me habla de, hay una segunda opción, quizás igualmente atractiva, con algunas características diferentes que tú has decidido sacrificar. Entonces, por ejemplo, en una moción sobre políticas públicas donde quizás lo que gana el lado de gobierno es una rapidez en la solución del problema, lo que se gana en el lado de oposición es una estabilidad en las soluciones del problema, ¿Qué es lo que yo prefiero ganar. Si gano la rapidez, quizás mi solución sea inestable en el largo plazo, pero si gano estabilidad, quizás mi solución es poco rápida y va a requerir mucho tiempo y muchos costos para implementarse. ¿Qué prefiero ¿Y por qué prefiero quizás pagar el costo de que la solución sea inestable en el largo plazo? Porque quizás el problema requiere de atención urgente o quizás porque hay personas que están viendo su calidad de vida afectada o porque es una situación de crisis humanitaria o quizás prefiero una mayor estabilidad porque es una situación que se ha venido repitiendo a lo largo del año y quizás prefiero 
no atender el sufrimiento actual a costa de defender y proteger el potencial sufrimiento que podría traer esta situación a personas que van a enfrentarse con la misma. Entonces, Piensen que no necesariamente el costo de oportunidad implica un daño específico que se genera, pero sí algo que yo renuncio y que puede ser atractivo tanto cuanto o más que lo que yo estoy defendiendo de mi lado. Hacer este tipo de análisis creo que es sumamente persuasivo y nos hace también anticiparnos a algunas de las refutaciones que quizás algunos de los equipos puedan traer. Por ejemplo, que una baja llegue y le presente al panel, sí, 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 es que lo que defiende el alta de gobierno es un caso que trae estos costos. Y tú como alta de gobierno ya hiciste un análisis del costo de oportunidad. Básicamente lo que va a ver el panel es, sí, es cierto, alta de gobierno me lo ha dicho y me ha explicado por qué ha habido este costo, pero por qué vale la pena. Entonces eso mitiga muchísimo ese tipo de refutaciones y creo que queda bastante bien. Así que les invitaría que esto sea una de las cosas que ustedes tengan en cuenta para poder ajustarse a los debates y que la estén pensando la mayoría de las veces en sus casos. Muchas veces va a ser muy intuitivo entender qué ganamos y qué perdemos. Muchas veces no, pero creo que en la mayoría de los casos va a valer la pena dedicarle algo de tiempo a este tipo de análisis dentro del PREP y dentro de ambos discursos. Eh, y creo que sobre todo siendo altas toman mucha relevancia para que también haga algo más de presión eh, hacia los equipos que están en las bajas. Segundo elemento, este es un poco más común y es lo que solemos conocer como mecanismos y, o como factibilidad del caso. Creo que yo personalmente pongo este tipo de análisis dentro de lo que en la estructura de ARE, que es afirmación más razonamiento más evidencia, estaría en la R de razonamiento, porque es básicamente el núcleo de por qué justificamos lo que estamos diciendo para poder defender esta posición en este tema específico. Creo que aquí lo que yo esperaría de ustedes en una alta es que me respondan a las preguntas que están aquí planteadas, de qué tan probable es lo que tú me estás diciendo que... Eh, puede ocurrir, con qué tanta frecuencia podría ocurrir, cómo es que ocurre, o sea, un paso A, un paso B y un paso C para yo entender que efectivamente ocurre y entender cómo es que ocurre en relación con la moción y lo que estás defendiendo. Y creo que al final en este tipo de, de argumentos y, 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 y elementos de la argumentación debería venir un análisis de qué es lo que está en juego aquí, qué es lo que tenemos en el status quo, es bueno o malo y en función de lo que nos toca de defender, por qué si es bueno ahora va a ser malo y debería preocuparnos, por qué si es malo ahora quizás pueda ser un poco mejor y deberíamos hacer algo al respecto para que así sea. Creo, y, y, e insisto, esto es algo más que refleja la forma en la que lo hacemos nosotros y no necesariamente es la forma en la que ustedes tienen que hacerlo, pero solemos dejar este tipo de análisis para el primer discurso de manera tal que desde el primer discurso quede claro qué es lo que está ocurriendo en nuestros argumentos y qué es lo que estamos defendiendo para que el segundo discurso pueda tener algo más de tiempo para poder hacer algunas labores adicionales eh, y solidificar el caso que han presentado en las altas. Eh, hay equipos que quizás prefieran eh, hacer labores divididas, en, es decir, presentar quizás uno y uno argumentos o algo así, está bien, pero nosotros preferimos como dejar en principio todo el contenido argumentativo en el primer discurso, al menos con la argumentación de factibilidad y con la respuesta al trade-off de lo que les acabo de decir, y eh, después los dos elementos que vamos a revisar ahorita, dejarlos para el segundo discurso, porque tiene algo más de tiempo y además, si es que esta parte de la argumentación de factibilidad, como yo le llamo, se ha hecho de buena forma en la argumentación del primer discurso, eso implica que es un peso con el cual ya no tiene que cargar el segundo discurso y que queda bastante bien para que tenga tiempo libre para hacer otro tipo de labores dentro de su discurso, que nosotros hacemos lo siguiente en el segundo discurso. Hacemos un análisis de la relevancia de cada uno de los argumentos que presentamos. Finalmente, lo que creemos es que no sirve de nada demostrar argumentos si es que no podemos pensar en cuál es la relevancia que estos pudieran llegar a tener dentro del debate. Porque es cierto que hay equipos que puedan ganar 
dos de tres choques que han habido dentro del debate, pero ese choque que no han ganado es el choque más importante del mismo y por lo tanto no les alcanza a ganar en cantidad cuando en calidad el más importante no lo han ganado. Entonces explicar por qué un argumento es relevante siempre ayuda a también a contribuir que este choque, si es que lo ganamos, sea un choque importante porque hemos caracterizado este como un punto importante. Creo que aquí potencialmente todo el contenido que se nos pueda ocurrir dentro de cualquier moción de debate podría ser contenido que pueda ser relevante, que pueda ser considerado como el contenido más importante dentro de cada sala. Pero aquí lo importante es que para que esto sea considerado de esta forma, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para explicarle al panel por qué la razón de que esto efectivamente sea el contenido más relevante es nosotros básicamente haciendo que un contenido tenga una relevancia dentro del debate porque le estamos dando este encuadre que explica cuál es la labor del mismo, de, de la labor de este argumento dentro de lo que nos está pidiendo la moción. Creo que al final la mejor forma de hacerlo es pensar en que en la mayoría de los debates hay un principio que está en juego y que este principio de alguna manera es importante para tal o cual cosa. Si nosotros logramos identificar aquí el principio que está en juego, es muy probable que podamos explicar con mayor facilidad la relevancia de nuestro argumento y cómo este principio, una vez que se mecaniza y se operatiza en algunas cosas, puede impactar de manera positiva o de manera negativa lo que está ocurriendo en la vida de las personas. Creo que muchas veces hay un debate un poco extraño, pero también estéril dentro de la comunidad de debate sobre si es mejor un argumento de principios o es mejor un argumento eh, consecuencialista. Eh, la respuesta es, no es ni uno mejor que el otro. Ambos cumplen a principios diferentes y ambos son... Eh, argumentos importantes según la moción o según lo que se quiera probar y deberían ser evaluados con el mismo peso en ese sentido. Pero creo que cuando nosotros los mezclamos y hacemos que se conjuguen bien, entendiendo que la relevancia casi siempre de un argumento tiene que ver con el principio que está en juego, es cuando podemos obtener de alguna forma lo mejor de ambos mundos con alguna argumentación de principios, y con alguna argumentación consecuencialista. Creo que Aquí lo más fácil es pensar primero en cuál es la idea que yo quiero demostrar con este argumento, que es un poco responder al trade-off y esta argumentación de factibilidad, y luego pensar en la relevancia de esta idea con pensar cuál puede ser el principio que pueda llegar a estar en juego o que pueda llegar a arriesgarse o quizás a protegerse de mejor manera con lo que sea que estamos defendiendo. Creo que es una forma quizás un poco de lo particular a lo general, pero... Creo que en este análisis de tipo interno dentro de cada argumentación es mucho más sencillo porque de alguna manera, si nosotros ya hemos pensado en una métrica y ya hemos pensado en un trade-off, el argumento ya está apuntando hacia un caso que nosotros creemos puede ser el ganador, por lo cual el principio de relevancia puede pensarse un poquito después y está bastante bien. Creo que algo que a nosotros nos ha ayudado mucho es que no estamos tan dispuestos a sacar argumentos en altas con los cuales no podemos explicar o demostrar la relevancia porque es probable que las bajas tengan suficiente tiempo para ellos sí pensarlo y pensarlo bien y robarnos ese contenido. Entonces, un poco la pregunta es, que si, si, si no me puedes explicar la relevancia en el prep, probablemente no lo puedas hacer en el, en el discurso, ¿qué tan bueno, aún así sigue siendo este argumento dentro de nuestro caso, si esto es algo que no podemos demostrar aún, eh, habría que responderlo, porque si es que ustedes presentan este argumento y no se entiende del todo como relevante, es potencialmente un argumento que puede quedarse con relativa sencillez en las bajas. Entonces, mejor enfocarse en argumentación que ustedes puedan efectivamente explicar su relevancia en debate y en eh, poder incrementar la chance de hacerlo bien en ese punto que darle un pequeño regalito a las bajas. No estoy diciendo que en todos los escenarios tengan que renunciar a, a ese argumento, pero sí que quizás tengan que poner algo más de cuidado y atención en cómo lo están presentando para que este pueda ser un argumento que al final se les acredite más a ustedes que a las bajas que están ahí eh, carroñando nuestros argumentos de forma muy intensa para que no sea algo que les termine jugando en contra. Creo que 
este tipo de análisis lo solemos dejar sobre todo para el segundo discurso en función de que asumimos que en la mayoría de situaciones el primer discurso se va a enfocar en demostrar lo, la respuesta al costo de oportunidad y la argumentación de factibilidad. Por lo tanto, algo que puede hacer el segundo discurso es enfocarse en el análisis de la relevancia y explicarlo en plan, mi primer discurso ha dicho esto de este argumento y esto es lo más relevante de este debate, por esto, 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 por lo cual creemos que este es un punto que debe ser considerado dentro de la deliberación o cualquier cosa. Eh, siguiente elemento que creemos importante, los impactos. Y aquí... Eh, les pongo algo que yo llamo ejercicio de traducción. Ya hemos a estas alturas del argumento o del debate explicado quizás tres cosas importantes. La respuesta al costo de oportunidad, el razonamiento o el análisis de factibilidad del argumento y la relevancia de este argumento en este debate. Ahora toca responder la siguiente pregunta y es ¿qué significa todo esto en la realidad? ¿Cierto? Y aquí les pongo una foto del de informe de gobierno de algún presidente, porque creo que al final ellos, en materia discursiva, lo que hacen en buena parte de la presentación de sus resultados es tratar de impactar sus puntos importantes. Por ejemplo, es muy usual que nosotros, cuando tengamos este tipo de interacciones con el poder, se nos presenten cosas como lo que viene aquí en el tercer punto de que nos dice algún presidente o algún gobernante que se ha hecho una inversión histórica de muchísimo dinero de, eh, en infraestructura médica. Yo asumo que eso es importante. Yo asumo, porque me está diciendo que es una inversión histórica, que esta inversión es relevante. Yo asumo que es factible porque ya lo hicieron. Eh, o porque se está anunciando. Yo asumo esas cosas, pero ¿cómo importa esto en la vida real? Aquí lo que generalmente suele venir es una explicación de que ahora, gracias a esta inversión histórica, las personas que viven en las comunidades más alejadas, eh, las personas que tienen menos acceso a la salud como derecho porque en sus comunidades no existían clínicas de salud o centros médicos, ya no tienen que enfocarse a caminar, no sé, cuatro, seis horas hasta la clínica más cercana, sino que ahora con 30 minutos están cerca de una clínica que cuenta con todo lo necesario para atender sus necesidades de salud. Y esto permite, por ejemplo, que los niños estén saludables, que puedan aprovechar de mejor manera lo que están aprendiendo en la escuela porque no tienen ningún impedimento de ningún tipo para hacerlo que eh, quienes van a dar a luz lo puedan hacer en condiciones que no pongan en riesgo la vida de las madres que quienes están trabajando puedan también asegurarse de que cuentan con algo que les permite protegerse y les permite sacar el mejor provecho de sus horas invertidas de esfuerzo qué sé yo creo que al final lo que tenemos es un componente de argumentación dura que se compone de esta respuesta al trade-off, de este análisis de factibilidad, de esta explicación de la relevancia y tenemos que traducirlo a una realidad un poco más suave o más palpable, que es básicamente el impacto y decir qué es lo que está cambiando aquí, qué es tan bueno y que anteriormente era imposible de ocurrir o que traía un costo alto o qué sé yo. Entonces, al final tenemos que explicar cómo esto incide en la realidad y que creo que es cuando se termina conjugando una argumentación de principios con una argumentación de consecuencias dentro de cada uno de nuestros discursos. Este también es un ejercicio que nosotros solemos dejar para el segundo discurso porque en teoría es un discurso que tiene algo más de tiempo para hacerlo dentro de su atención a cada uno de los argumentos presentados en, los primeros, eh, en el primer discurso eh, y que por lo tanto tiene mayor posibilidad de hacerlo con suficiencia y de hacerlo bien o de, especialmente de como terminar de cerrar lo que había quedado suelto dentro de cada primer discurso. Entonces es esto, es básicamente un ejercicio de traducción de la argumentación dura a la realidad donde básicamente le estamos diciendo al panel, panel, ¿por qué debería importarles esto? Porque la realidad está viéndose modificada por esta situación, 
de esta forma, de esta forma y de esta otra forma. Es un poco el ejercicio que nosotros tenemos que pensar hacer. Es un ejercicio de traducción de algo que probablemente han dicho ya, pero que tiene que ser más explícito en plan contar la historia de las personas que se ven afectadas por esta moción en particular, y que creo que es algo que queda bastante bien, sobre todo porque los impactos suele ser algo que las bajas tienen mucho tiempo para pensar y que ustedes pueden decirles, ¿sabes qué? Ya no te preocupes en pensar esto, lo hemos hecho nosotros ya, mejor piensa otro tipo de cosas porque... Ya no hay espacio aquí para que saques algo de ventaja sobre lo que nosotros hemos traído en la alta. Así que creo que pensar en este tipo de elementos es importantísimo para asegurarnos que al menos se lo dejamos más difícil a quienes son a veces nuestro principal enemigo siendo altas, que son nuestras propias bajas. Eh, ahora bien, ¿cómo hacerle? Porque Tito ha hablado de muchas cosas, pero Tito ha dicho poco de cómo hacerle. Creo que un poco lo principal es que ustedes deberían comenzar a incluir este tipo de conceptos y este tipo de ideas dentro de su propia eh, forma de pensar y de construir sus casos. Ustedes están haciendo notas en el tiempo de preparación. En, el, en esas notas deberían venir incluidos estos conceptos. Si ustedes quieren incluir estos conceptos en sus discursos, ustedes tienen que empezar a, a mencionar al menos estas palabras. Eh, a mí me gusta pensar mucho los discursos en una especie de cajón donde el espacio es limitado, ¿no? Tenemos siete minutos, entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos y precisos con el contenido que estamos metiendo dentro de ese cajón. Y si es que hay cajones que están llenos y nosotros queremos meterle contenido que de repente nos interesa más, tenemos que sacrificar algunas cosas. En este caso, lo que sacrificamos cuando metemos nuevos elementos en nuestro discurso es el tiempo que tenemos para explicar ciertas cosas. Entonces, cuando ustedes ya están mencionando estas palabras dentro de sus discursos, incluso si no lo hacen del todo bien, creo que ya están haciendo poco a poco este ejercicio de, bueno, estoy retirando algo de espacio de mi cajón para meter otro tipo de contenido y paulatinamente, mientras ustedes se vayan acostumbrando a pensar en estos conceptos en el tiempo de preparación, de incluirlos y dedicarles tiempo en sus discursos, los van a ir eh, practicando y también lo van a ir perfeccionando con el tiempo. Entonces, creo que es muy bueno, sobre todo en practicar altas, que ustedes muchas veces no necesitan de ningún otro equipo. Quizás si practican alta de gobierno eh, es suficiente y esto les permite también poner en práctica las habilidades eh, que ustedes requieren para practicar alta de oposición y requieren solamente de ustedes mismos de 15 minutos de una moción y quizás papel y, libre, eh, eh, y, y plumones y plumas o algo así. Entonces, practiquen mucho esto, intenten ir sacando las cosas que igual sobraban un poco de nuestros discursos y pongan este otro contenido que creo que puede ayudar a resolver algunos problemas que ocurren en las altas. Ahora bien, creo que el chiste es ir intentando cómo estos eh, conceptos interactúan y se relacionan con las cosas que ustedes hacen en sus discursos de altas. Quizás haya contenido que ustedes requieran sí o sí en sus discursos y en su tiempo de preparación y quizás no requieran los tres o los cuatro que yo les he mencionado, eh, requieran dos o requieran uno, pero es cosa de que ustedes intenten y hagan este esfuerzo de que las palabras estén en sus notas, de que estén en sus discursos y de que estén ocupando espacios en ambos. Insisto en algo, si estas son cosas o al menos hay explicaciones que tienen que ver con estos elementos que ustedes no han dado en las altas, es una señal que alerta a las bajas para poder eh, robarse este contenido y que sea algo que les dé algo más de mérito y de punto hacia ellos. Entonces, mucho ojo y mucho cuidado. Bien, eh, hay una moción que salió el año pasado en la regenta que eh, a mí me gustó mucho y el info slide dice de esta forma. Los sistemas democráticos se rigen como regla general por una constitución que regula la estructura de todo el sistema. Existen dos grandes modelos contrapuestos sobre la forma de proceder a reformar la constitución. Por un lado, un sistema de reforma rígido en el que el procedimiento de reforma es largo y complejo y contempla grandes requisitos, por ejemplo, mayorías cualificadas, referéndums populares, etc. 
Dentro de este sistema están España, Francia o Brasil. Por el otro lado, existe el sistema de reforma flexible en el que el procedimiento de reforma es mucho más sencillo. Por ejemplo, se precisan de mayorías más reducidas y sería el caso de Reino Unido, Israel o Nueva Zelanda. Y la moción decía así, era ronda 3. Asumiendo que las constituciones puedan ser reformadas, esta casa prefiere tener constituciones con un sistema de reforma rígido antes que naturalmente con este sistema eh, flexible. Entonces, asumiendo que nosotros somos gobierno en esta moción, creo que primero podríamos hablar de eh, cómo hay quizás una mejor democracia, ¿no? Y aquí yo les doy un argumento de factibilidad en el sentido de que las democracias tienen quizás como el objetivo de satisfacer a las mayorías y esto importa porque debemos asegurarnos de que el, el, el gobierno de un país efectivamente está respondiendo a las preferencias de la mayoría y no sobre una mayoría artificial que, por ejemplo, en un parlamento podrías hacer quizás gobierno si tienes el 40 de los votos, 40%, pero no tienes una mayoría mayoría como podría ser una cualificada. Entonces, aquí hablamos también, por ejemplo, de un principio que está en juego, que es el principio de la representatividad sobre cómo la democracia, en teoría, debería ser este mecanismo que se asegure de llevar a la realidad aquellos intereses, necesidades, preocupaciones de la gente. Y cuando tenemos un sistema flexible, que permite cambiar la constitución con menos requisitos, como por ejemplo tener menos votos, entonces lo que estamos haciendo es únicamente llevar la representatividad de una minoría, no la representatividad de una mayoría, un sistema rígido que te requiere una mayoría cualificada a lo mejor del 66% o una o dos terceras partes o cualquiera de estas, necesita que los partidos hagan alianzas, hagan negociación y que por lo tanto una mayor cantidad de intereses se vean reflejados en el proceso. Por lo tanto, el principio relevante de este argumento, que es la representatividad, sigue ocurriendo. Algunos impactos de esto es que podría haber un proceso de mayor involucramiento de la ciudadanía, que por ejemplo ciertas situaciones coyunturales no terminen arriesgando o incrementando la, la, la inestabilidad del país. Por ejemplo, eh, que a lo mejor el Brexit no nos lleve en Reino Unido a tomar decisiones precipitadas sobre la política pública, o que eh, la pandemia no nos lleve a, a gastar todo el dinero absolutamente en cosas médicas cuando hay otras necesidades, o qué sé yo. Eh, y también, sobre todo, que hay un mayor consenso en un sistema que debería ser democrático y que debería ser representativo. Entonces, ahí están los impactos. El análisis del trade-off es, somos conscientes de que habrá cambios que son importantes y que se tienen que hacer y que esta flexibilidad permitiría alcanzarlos con mayor rapidez. En un sistema rígido perderíamos esta flexibilidad y esta rapidez de lograr estos cambios necesarios pero podríamos ganar que estos cambios efectivamente tengan el apoyo de una mayoría y que por lo tanto, si es que en serio son necesarios, tengan mayor estabilidad en el largo plazo y por lo tanto una mayor derrama de beneficios, incluso si estos cambios llevan mucho tiempo en realizarse y lo hacen a través de un proceso que políticamente es costoso y desgastante. Es un poco un argumento que toca un poco de estos elementos que les he mencionado anteriormente, cuando nosotros tenemos este tipo de análisis en nuestro argumento de cámara alta, ya sea que lo hagamos todo en un discurso o algo dividido y compartido en los dos, es muy difícil que llegue una baja y te diga, sí, 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 la alta hizo bien en reconocer que lo principal de la democracia era lograr consensos, pero no nos explicó por qué es relevante. No, no, claro que lo hice. O la alta lo explica por qué es relevante, pero no trae impactos. Claro que lo hice. O la alta explica lo benéfico de este punto con mucho acierto, pero no nos explica por qué es mejor que los costos. Nosotros lo vamos a hacer. Claro que lo hice. Te traje el análisis del trade-off y del costo de oportunidad. Entonces, aquí es más difícil que nuestra, nuestra baja tenga la posibilidad de robarnos contenido de forma exitosa y quizás los forzamos más a pensar contenido propio que no habían tenido... Eh, previsto en el tiempo de preparación 
y esto también les pone la labor un poco más difícil al momento de ajustarse y de adaptarse dentro de lo que tienen que hacer como una baja. Entonces, creo que este tipo de análisis nos permiten asfixiarles un poquito más, pero creo que en general también son análisis que nos ponen en una buena posición contra los equipos contrarios a los que nos estamos enfrentando, eh, especialmente si son salas eliminatorias o son salas que son muy competitivas. Queremos hacer esto porque al final lo que se califica más en esos debates son los detalles. El diablo está en los detalles y ustedes créanme que quieren ser el diablo en esas salas que se definen por detalles que muchas veces pueden ser minúsculos pero es el punto diferenciador entre un primero y un segundo, segundo y un tercero y un tercero y un cuarto, ¿cierto? Entonces, bien, lo que nosotros hacemos para tratar de mejorar nuestro desempeño en las altas es hacer esto que es un poco lo que les he venido platicando, que es la estrategia de dos discursos donde compartimos ciertas labores de manera exclusiva para algunos de los discursos. Creo que en principio las condiciones necesarias para poder hacer esto es involucrarte y conocer muy bien a la persona con la que estás debatiendo en sentido de eh, conocer cuáles son los temas que, se les son, eh, que, que les son complicados, cuáles son los discursos con los que se siente con mayor comunidad o no, eh, cuáles son los errores recurrentes que comete a la hora de los discursos, porque al final el punto de que esto sea una actividad en equipo es que tenemos la posibilidad de complementarnos con las cosas en las que comparativamente quizás alguien pueda ser mejor que su pareja y resolver en conjunto las debilidades que puedas tener. Los problemas se enfrentan en equipo, no se enfrentan de manera individual y creo que esto es importante y para ello también es necesario que haya una buena comunicación. En principio, desde construir el caso ambos de manera eh, conjunta, con mucha cooperación, He escuchado de equipos que le dejan la mayoría del caso a la persona que abre los discursos y creo que esto no está del todo bien porque al final la otra persona va a tener que defender o va a tener que profundizar o va a tener que responder esos argumentos, va a tener que eh, responder algunos puntos de información sobre esos argumentos. Entonces, lo mejor es que ambos estén involucrados con la mayor posibilidad de, de, de construir el caso juntos para también que a la hora de enfrentar el problema que se pueda plantear en el debate se haga de manera en conjunto y no individual. Creo además que cuando alguien abre un discurso debería tener la posibilidad de sentirse en confianza de decirle a la otra persona que va a ser el discurso del vice de reconocer cuáles fueron los aciertos y los errores, pero sobre todo los errores para que el segundo discurso haga algo al respecto o en plan el segundo discurso decirle a la otra persona no entendí este punto o ayúdame con el impacto de este otro punto o qué refutarías acá, no entiendo bien cómo refutarlo o no entiendo bien cómo explicar la relevancia de esto por favor ayúdame creo que esta comunicación es buena Creo que hay que hacerla también a través de una base de mucho respeto y eh, hacia las personas con las que estamos haciendo equipo. Creo que es válido reconocer errores dentro de los debates mientras están ocurriendo para poder corregirlos y mitigarlos en el segundo discurso. Pero esto se hace en el entendido de que ambos discursos son imperfectos, ambos discursos pueden equivocarse y de que los errores se comparten. Si algo hizo mal tu pareja, no fue error únicamente de tu pareja dentro de su discurso. Hay una forma en la que tú pudiste haberte involucrado más y no lo hiciste del todo. Vean cómo es que pueden resolver eso en conjunto. Debemos reconocer los errores propios y de nuestras parejas para poder hacer que esto se incorpore como un insumo vital en nuestro segundo discurso y poder corregir esto. De repente también es importante que, por ejemplo, si yo estoy por dar mi discurso, quizás necesito algo de contenido que sea presentado en un POI. Si esto es así, díganselo a su compañera o compañero eh, para poder introducirlo como un punto de información y hacerles un poco más ligera la labor de sus discursos. Creo que esto puede ser muy importante. Eh, y pues sobre todo una labor de complementación eh, en ambos discursos. Eh, 
creo que siempre se dice en debate BP que esto es algo en equipo, pero creo que el énfasis que se pone de repente en algunos talleres sobre cómo puedes involucrarte más con tu pareja para hacer que efectivamente sea un trabajo en equipo es muy poco. Así que esto, sobre todo en las altas, es importante porque al final sí que es cierto que hay un criterio de adjudicación que penaliza cuando dos personas no están trabajando como equipo, que es el principio de decir qué es lo que ocurre cuando hay un discurso, por ejemplo, de líder de la oposición y un discurso de vicelíder de la oposición donde hay contenido contradictorio entre ambos discursos. Lo que nos dice este criterio de adjudicación es tienes que tomar el contenido que fue presentado primero, naturalmente el contenido del primer discurso. Entonces, de alguna forma, las partes que son contradictorias del segundo discurso no las consideras en la deliberación y de alguna forma esto también implica que hay ciertas partes del segundo discurso que podrían ser ignoradas totalmente. Entonces, es una especie de, de penalización, pero también creo que es un incentivo a, miren, pongan pilas en esto, pongan atención, trabajen en equipo y así pueden sacar dos buenos discursos que no se estén contradiciendo y que impliquen que solo se toma contenido del primer discurso y no del segundo. Creo que esto es enteramente importante, especialmente cuando hablamos de las altas. Ahora bien, insisto y un poco para cerrar este, este, este tema, en el primer discurso lo que hacemos es enfocarnos en realizar el posicionamiento del equipo en torno a la moción, explicarle al panel básicamente qué es lo que vamos a defender y a través de qué puntos y explicarle de manera general cómo es que van a funcionar nuestros argumentos, cuál es el contenido que traen y cuáles son los mecanismos que, que traen para decir que lo que estamos diciendo que ocurre efectivamente ocurre. Segundo discurso, eh, debería añadir más refutaciones, reforzar el contenido que ha sido respondido en el discurso anterior, que debería ser un discurso que refute al otro discurso. Debería traer algunas comparativas o ponderaciones, pero sobre todo creo que el énfasis que le ponemos en la parte interna de los argumentos es explicar mayor impacto, explicar mayor relevancia de cada argumento y complementar algunos errores. Por ejemplo, cuando yo abro los casos... Es cierto que el tiempo se me va, entonces probablemente el segundo argumento no esté tan bien explicado como el primer argumento. Entonces eso es algo que en teoría yo esperaría que el segundo discurso corrija trayendo algo más de explicación o algo más de análisis al argumento que yo he dejado un poquito flojo. Y eh, es alguna, de alguna forma también el rol y la responsabilidad que tiene el vice. Creo que es importante pensar en los discursos de vice como una especie de discurso de extensión de cámara baja a la cámara alta, porque al final el discurso de extensión lo que trata es de asumir algunas responsabilidades que la cámara alta no ha hecho para tratar de cargar algo de mérito, ¿no? Que si faltó un análisis, si faltó un impacto, faltó una explicación, pues bueno, ya yo lo traigo. El discurso de vice no es muy diferente de esto. Piensen siempre en una extensión como lo que ustedes sacarían de provecho y que no ha sido del todo explicado por el primer discurso, pues ahora lo explican ustedes. Entonces, esto también eh, impide que sea tan sencillo para extensionistas robarse contenido con, eh, con mucha pericia o con algo más de sencillez. Pensar en el discurso de vice como un discurso de extensión al primer discurso creo que es una buena estrategia y es una buena forma de pensar cómo podemos interactuar de mejor manera con este tipo de discursos. Ahora bien, ¿qué es lo que se espera que hagan los vices para fortalecer el caso de su primer discurso? Creo que uno contribuir a la solidez del caso con algo más de explicación y algo más de análisis si es que ha habido algunos puntos que quedan sueltos dentro de la argumentación de factibilidad del primer discurso dentro de cada uno de los argumentos. Dos, añadir refutaciones. Creo que generalmente una estrategia que se está viendo mucho en el circuito hispanohablante es que la mayoría del contenido es presentado por el primer discurso. Sí que es cierto que suele haber alguna que otra respuesta, pero las refutaciones más profundas vienen en el segundo discurso. Ojo, esto no tiene que ser así. Pueden traer refutaciones completas de, desde el primer discurso, pero solamente lo menciono por en caso de que ustedes prefieran recurrir la estrategia de todo el contenido argumentativo en el primer discurso, ustedes sí o sí deben traer refutaciones en el segundo discurso, porque si no, en ningún momento van a tener la chance de hacerlo y es algo que les puede salir muy mal en cualquier tipo de debate. 
Tres, realizar las ponderaciones entre los casos presentados, que es tomar el mejor escenario posible donde bien la Cámara Alta ya nos dijo que este principio de representatividad se defiende, incluso si se defiende, ¿por qué prefiero más un lado como este donde quizás haya menos representatividad, pero hay mayor eficacia a la hora de modificar la ley en situaciones que son urgentes o en situaciones que son necesarias? Volviendo un poco al ejemplo de la moción que les había puesto hace un ratito. Cuatro, que es algo que ya había explicado anteriormente, la relevancia, la factibilidad y los impactos del caso que ha traído el primer discurso. Lo siguiente es una pregunta que suelen hacer de repente equipos cuando les entrego feedback o en, en espacios similares. ¿Cuándo hay que reconstruir argumentos? Siempre, incluso si no hay refutación, por ejemplo, eres eh, alta de gobierno, el discurso de primer gobierno no fue refutado por líder de la oposición. Entonces, digamos, líder de la oposición sacó solamente contenido argumentativo. Lo ideal, lo que yo podría anticipar es que las refutaciones vienen en el discurso del vice. Yo debo aún así reconstruir o reforzar el caso porque si yo esperaría que las refutaciones llegan en el discurso de vicelíder de la oposición, mejor construir algo para que quede más fuerte y más sólido y que pueda soportar las refutaciones que probablemente sé que se me van a venir en el segundo discurso de la alta de Opo, pero además porque vienen las bajas y ya sea que tu baja pueda robarte contenido porque no ha sido muy bien explicado ese argumento o que la baja contraria pueda reforzar con, eh, refutar con mucha claridad tu argumento, siempre, 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 incluso si tus argumentos no han sido eh, refutados, hay que poner más eh, contenido de forma que el argumento sea mucho más sólido, mucho más completo que si solamente nos quedamos con lo que dijo el discurso de la primera persona oradora. Creo que un problema son los discursos calcomanía, como yo le denomino, donde tenemos un primer discurso que me presenta, no sé, dos argumentos, y el segundo discurso me presenta exactamente los mismos dos argumentos con exactamente las mismas palabras, la misma argumentación. No está mal que se presenten los segundos dos, los mismos dos argumentos. Está mal que se haga con el mismo tipo de análisis, porque esto no trae ningún valor agregado al caso. Entonces, lo que yo esperaría sería algo que vaya en la línea de los dos argumentos que han presentado en el primer discurso, pero que me agregue algo diferente, algo nuevo, algo que me haga sentir que el argumento es más profundo, que es más completo, que es más sofisticado que la versión inicial que yo recibí durante el primer discurso. Así que siempre se reconstruyen y siempre se refuerzan los argumentos, no importa qué, no importa si no los han refutado, porque probablemente los puedan refutar, pero incluso si esto idealmente no ocurra, de todos modos es bueno darle una segunda manita de gato para que quede. Y con esto les voy a hacer dos propuestas de estructura, sobre todo del discurso de vices, que es algo donde no se pone tanto énfasis, creo. Así que espero que les sirva. Eh, bien, del lado izquierdo, como pueden intuir, está lo que serían las notas del primer discurso. Vemos una introducción, vemos dos puntos de argumentación, o sea, dos argumentos un primer punto y un segundo punto, ambos con contenido bonito, bien explicado, como el que tengo la fortuna que explique siempre eh, la increíble Marcela Gómez. Entonces, bien, en el segundo discurso, esta es una primera estructura donde, digamos, hay una introducción, no sé, 30 segundos, panel, el debate va de esto, bla, 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 y añaden las refutaciones inmediatas al discurso anterior, que sería en este caso, si somos primer gobierno, al discurso del líder de la oposición. Ahí vemos un 1, que es el argumento 1 de la alta de oposición y el argumento 2 de la alta de oposición. Yo creo que un buen tiempo para dedicarle a esto sería entre 2 y medio a 3 y medio de tiempo. Y después pasamos a reconstruir y a darle atención a lo que nos ha presentado el primer discurso. Vemos ahí un punto donde yo lo que hago es recordar lo que ha dicho el primer discurso de manera más rápida eh, que, que, que tardada para tener tiempo suficiente para presentar el refuerzo, la relevancia o los impactos de los que hablábamos en la primera parte del taller. Y lo mismo con el segundo punto. Recuerdo qué fue lo que nos ha dicho el primer discurso y traigo el refuerzo, la relevancia y los impactos y al final es recomendable traer una conclusión breve en plan panel que les hemos dicho hasta ahora y por qué hasta ahora en el choque entre las altas iríamos ganando en alta de gobierno por esto, esto y esto. Y ya está. Segunda estructura que les propongo. 
Lo mismo, del lado izquierdo tenemos exactamente el mismo discurso con los dos mismos puntos y el contenido bonito de argumentación. Ahora tenemos una introducción de qué va el debate, panel, va de esto, etcétera, bla, bla, bla. Pasamos directamente a los argumentos y hacemos lo que conocemos como refutación integrada, sobre todo en escenarios donde quizás el contenido de ambos casos, del alta de gobierno y del alta de oposición, pueda ser contenido que choca de manera directa y clara. Entonces, yo traigo y recuerdo lo que dice el contenido de mi primer argumento en el primer discurso, traigo el refuerzo, la relevancia o los impactos, y traigo una refutación con esto al caso contrario. Esto es lo que conocemos, insisto, como refutación integrada. Y lo mismo para el segundo punto. Recuerdo qué fue lo que dijo el primer discurso en este punto. Traigo algo que lo haga un punto más sólido, más completo y más sofisticado. Y ahora sí entrego las refutaciones al segundo punto de la alta de oposición. No olvidemos una conclusión breve también para recordarle al panel qué es lo que ha pasado y por qué quizás deberíamos ir ganando, al menos en las altas. Entonces, esta es un poco la estructura. Pero, ¿qué es lo que ocurre dentro de la estructura interna de los argumentos? Insisto, esta es la forma en la que lo hacemos Marcela y yo. Puede ser una forma en la que a ustedes también les sirva, pero al menos creo que el razonamiento es lo que yo quiero que se queden ustedes para luego incorporarlo a la forma en la que ustedes están preparando sus discursos y en la cual presentan los mismos. Entonces, bien, ¿cómo atender a cada argumento propio? Es decir, que ha sido presentado por la primera persona oradora, siendo yo vice. Eh, tengo ahí el primer argumento. Tengo cuatro pasos, básicamente. ¿no? El contenido que ha presentado el primer discurso lo recuerdo para que el panel sepa en qué punto del debate estoy y a qué me estoy haciendo referencia. Inmediatamente después traigo algo, algo nuevo, no algo que, que contribuya a la solidez de la, del razonamiento duro de este argumento, que pueden ser nuevas explicaciones, nueva información, algún nuevo ejemplo... Eh, algún refuerzo o respuestas quizás a refutaciones, explicarlo con palabras diferentes, profundizarlo un poquito más, terminar de cerrar algo que allí hizo falta inicialmente. Y paso al, a, a, a la etapa número tres o al paso número tres, que es la relevancia, ¿no? donde ahí ya explico por qué esto es lo más importante del debate, cuál es la relevancia de esto, por qué esta idea debería ser uno de los centros en los cuales va a girar el debate el resto de los discursos, por esto, 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 que es un poco lo que les había explicado en la primera parte del taller, ¿cierto? Y cierro con los impactos, con este ejercicio de traducción de la argumentación dura a la argumentación palpable en la vida real, en el mundo real, cómo afecta esto al mundo real, qué es lo que cambia, cómo los actores de interés involucrados se ven beneficiados o se ven dañados por lo que estamos debatiendo. Este es, digamos, el orden que yo sigo y lo hago de forma muy explícita al decirle, panel, ¿cuál es la relevancia de esto? ¿Por qué debería ser el centro del debate? Panel, estos son los impactos que traigo a la argumentación que ya nos ha presentado mi primer discurso en este argumento, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo tienen que hacerlo explícito y asegurarse de que esto sea de esta forma para que sea mucho más fácil que el panel pueda identificar cuando ustedes lo han hecho y no comprarse de repente algunos espantapájaros de las bajas que dicen sí, 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 mi alta no explicó la relevancia o mi alta no trajo impactos. Cuando ustedes claramente lo han etiquetado como relevancia, aquí están los impactos, aquí está este análisis, aquí están los mecanismos, nosotros respondimos al trade-off, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esta estructura es una que a, a, a ayuda a los vices a poder darle una buena atención y un buen tiempo a los puntos de cada argumento, pero también que nos da el tip de qué podemos pensar si es que nuestro primer discurso lo ha hecho bien explicando el argumento completo. ¿Puedo yo traer la relevancia? ¿Puedo yo traer los impactos? Eh, ¿O puedo simplemente responder lo que se ha dicho de este argumento? Y con eso es algo ya muy bueno dentro del cumplimiento del rol como los vices. Entonces, esta es la estructura que yo sigo. Primero, paso uno, contenido que dijo el primer discurso. Paso dos, refuerzos. Paso tres, explicación del análisis de la relevancia. Y paso cuatro, la presentación de los impactos de este argumento específico. Bien, ¿qué es lo que 
podemos hacer y debemos hacer después de nuestros discursos. Creo que seguir tomando notas completas, se acabaron sus discursos, pero no se acabó su participación en el debate. Y lo que ustedes tomen como notas les va a servir como insumo para poder traer buenos puntos de información. Y con esto, pues es evidente que también es muy buena herramienta participar con puntos de información para poder contribuir a la posición que ustedes están teniendo en este debate. Y creo que al final el hecho de juzgar y tomar notas eh, nos ayuda a tener, eh, o sea, cuando hablo de juzgar me refiero a ir juzgando paulatinamente o simultáneamente este debate para decir, bueno, a lo mejor necesito un punto que haga una distinción entre esto y puedas tener algo más de criterio para elaborar un punto efectivo o de repente para contrastarlo con la explicación que da el panel de por qué han sido los resultados y reconocer cierto como alta quizás lo pude haber hecho mejor eh, y está esto o cierto esto es bueno pero fue insuficiente o en otro debate pudo haber salido mal o haber sido un punto fácilmente refutable o qué sé yo entonces por favor no se eh, alienen del debate una vez que han dado sus discursos sigan participando sigan presionando para que les acepten pois y sigan tomando notas completas lo mejor que puedan Aquí creo que es importante hablar de algunas estrategias que pueden aplicar como altas en los POIs. Eh, lo mismo, esto puede funcionar en algunos casos, pero también depende de la lectura que ustedes puedan hacer de los equipos a los que ustedes están enfrentando y lo que ustedes necesitarían quizás eh, para ganar o para pasar a la siguiente ronda, eh, qué sé yo. Pero creo que en la generalidad de casos esto puede funcionar eh, en la primera mitad del debate intenten eh, que el primer discurso de un POI a la baja, de manera tal que quizás si la baja en alguna de esas revela su caso, la persona que haga el segundo discurso pueda anticipar algunas respuestas a lo que probablemente podría ser el caso de la baja eh, y con esto quizás tener algo de maniobra para responder a esto. Y el segundo discurso quizás da un POI a la alta para chocar directamente en esos casos. Cuando ya está la segunda mitad del debate, donde evidentemente ya no hay discursos de las altas, creo que a, los, a, a quien haga la extensión ustedes pueden hacerle POIs que estén destinados a refutar o a sembrar dudas sobre el caso que se está presentando. Y a quien haga el látigo, ustedes pueden hacerle un punto para recordarle al panel la relevancia de su caso. Creo que eh, dentro de las múltiples opciones que pueden ustedes recurrir para hacer un punto y los múltiples objetivos que ustedes pueden cumplir para hacer un punto, estos pueden ser algunos que quizás puedan funcionar en la mayoría de los casos, así que se los recomiendo, pero insisto, depende también de la lectura que ustedes hagan del debate y dónde está probablemente el choque, si es que el choque entre el primero y el segundo es en equipos, de los cuales yo no formo parte, quizás prefiero al menos asegurar el tercero, ¿cierto? Porque prefiero el tercero que el cuarto, si bien prefiero el segundo que el tercero o el primero que el tercero, al menos aseguro lo que sí puedo asegurar para que el cuarto no me sobrepase y no pierda todos los puntos posibles en esta sala. Entonces, va a depender mucho de lo que ustedes identifiquen que está ocurriendo en cada debate y con quiénes se están enfrentando, en qué tipo de emociones. Otras consideraciones. Alta de oposición tiene un criterio de adjudicación muy particular al cual hay que atender y es que en caso tal de que la alta de oposición presente un argumento totalmente novedoso en el segundo discurso, la alta de oposición en el segundo discurso debería eh, aceptar un POI de la alta para darle a la alta la posibilidad de responder a ese contenido nuevo y eh, que además ese contenido pueda entrar dentro del choque de las altas. Si esto no se hace así, ese contenido naturalmente lo que deberían hacer los jueces es excluirlo solamente del choque de las altas, aunque lo pueden incorporar para comparar el choque con baja de gobierno y con baja de oposición. Así que, eh, por favor, tengan mucho cuidado con eso si son alta de oposición. Por eso es que muchas veces lo que suelen hacer los equipos es presentar todo el contenido en el primer discurso para ya no tener este tipo de presiones y que no haya también la posibilidad de que les resten algo de mérito sobre esto. Eh, si es que ustedes aún así quieren presentar contenido nuevo, simplemente háganlo con cuidado de darle un POI a la alta 
o si no lo van a hacer, al menos segundo discurso debería ser muy claro en panel. Reconozco que este argumento, por ser nuevo en segundo discurso de alta de oposición, no entra en el choque para las altas, pero ¿por qué no importa? Porque probablemente hemos ganado el choque con lo que ya había presentado primer orador. Ese tipo de frases tienen que ser importantes si ustedes van a recurrir a estas estrategias para quedar en claro cuál es el posición, la posición en la que ustedes van a estar. Creo que particularmente lo siguiente que quiero decirles es algo relevante en lo digital, eh, pero compartan los POIs con sus parejas y traten siempre de seleccionar el que pueda ser más efectivo. En algún momento Marcela y yo tuvimos problemas de conexión a la hora de que alguien quiso dar un POI y eh, la otra persona se dio cuenta y presentó el POI se dio cuenta, inmediatamente lo presentó, entonces se aprovechó el tiempo. Si esa otra persona no hubiera sabido de qué iba el POI o cuál era el contenido del POI, igual yo hubiera hecho un POI, pero no tan efectivo o no tan preciso o no tan letal o con tanta intención como el que se había planeado. Entonces, creo que esto siempre es bueno para que ustedes puedan también prepararse ante cualquier posibilidad que pueda darse. Y, pues bueno, para practicar sus POIs hay un montón de debates grabados. Aquí mismo en la palestra en YouTube tenemos una lista de reproducción con algunos debates que hemos eh, acumulado en Internet. Entonces, puedan pensar qué les dirían a, esas, a esos debatientes, cómo responderían algunas cosas que están presentando sus discursos, etcétera. ¿Qué les señalarían al panel? ¿Cuál sería la duda que sembrarían sobre el caso que se está presentando? Cualquier cosita de esas creo que es extremadamente importante y son cosas que se valoran mucho, así que pueden practicarlas de esa manera y creo que poco a poco van a encontrar la forma de poder construir y presentar puntos que sean efectivos, que sean letales, que tengan intencionalidad de generar algún daño al caso contrario. Ya para ir cerrando esto... ¿Cómo construir casos con mayor facilidad? Creo que la clave está siempre en trabajar mucho, en investigar y leer lo más que se pueda. Cuatro caminos que yo les recomiendo. Eh, estén siempre pendientes de todas las noticias más relevantes. Identifiquen los temas que recurrentemente salen en los torneos eh, y especialmente aquellos que ustedes saben que salen frecuentemente, pero que ustedes no saben <ríe> mucho sobre el tema. Particularmente, yo sé que Medio Oriente sale relativamente de forma frecuente en debate y que es un tema del cual yo no tengo tanto conocimiento, entonces yo debería hacer algo al respecto. También que todas las cosas que investiguen y que las lean las estén leyendo con un sentido crítico y pensando como, bueno, ¿cómo podría utilizar esta información en debate? ¿Podría haber una moción sobre esto? ¿Qué es lo que importa de esto? ¿Cómo impactaría lo que yo estoy leyendo en términos de debate? Creo que eh, muchas veces información que no le vemos la utilidad cuando la leemos, de repente sale una moción donde podemos utilizarlo. Y sobre todo, como no se desanimen, si es que de todos los temas que ustedes han estado investigando y que han estado trabajando, no hay ni una sola moción en los próximos torneos, porque incluso si no hay una moción específica de Medio Oriente y ustedes han estado buscando sobre Medio Oriente, sí que es cierto que puede haber una moción donde ustedes puedan utilizar esa información como contenido para ejemplos en un argumento o para construir un argumento. Puede que no haya salido una moción de Medio Oriente en mi último torneo, pero a lo mejor salió una moción sobre democracia y yo puedo hablarles de cómo... Eh, interactúan los regímenes autocráticos o antidemocráticos en Medio Oriente y quizás sacar algo, qué sé yo, es solo un ejemplo, pero siempre hay algo de utilidad que le podemos dar a la información que tenemos en debate. Finalmente, hay un montón de recursos que están a su alcance gratis o de bajo costo. Eh, haré un repaso breve de estos, algunos en español, otros en inglés, eh, pero bueno. En Spotify... Spotify tiene esta versión gratis, eh, o sea, donde no pagamos una cuenta premium. Lo que yo les recomendaría es el post del Washington Post en español, que es el guapo eh, y que es un resumen diario de lunes a viernes de las noticias más importantes. Traen expertos y los entrevistan sobre lo que están pasando en sus países. Y a mí me parece un podcast brillante, fenomenal, que genuino, eh, genuinamente disfruto mucho escucharlo y aprendo mucho escucharlo. 
y es muy ameno, los conductores lo hacen muy ameno y lo hacen muy claro todo. Eh, algunos medios locales, por ejemplo, en México escucho el podcast de algunos reporteros como Denise Merker, eh, Joaquín López Dóriga, Milenio, eh, Leo Zuckerman, qué sé yo. Eh, hay otro que me gusta mucho que se llama Así Como Suena y seguramente en sus países van a tener algunos podcasts de medios locales que también puedan ser relevantes, así que buscarlos siempre es buena alternativa. Hay otros do, po, dos podcasts que me gustan mucho que es Curiosidades de la Historia y Noticias ONU, pero hay uno que creo que puede ser del interés de ustedes que es el de Peras y Manzanas con Valeria Moy que es una economista mexicana y que eh, consiste en explicar temas complejos de economía en un lenguaje accesible. Y si bien este es un podcast que está enfocado al caso mexicano, hay muchos episodios, muchísimos en serio, que están enfocados en cuestiones como qué es el Producto Interno Bruto, qué es la inflación, qué es lo que hace un banco central, qué es la tasa de interés, cosas así que son aplicables de manera indistinta al resto de países, incluso si no es México, que ustedes pueden aprender un montón de ello. Eh, los cuatro siguientes son, eh, eh, están en inglés, eh, pero creo que valen mucho la pena. Eh, y algunos son temáticos, especialmente de Intelligence, The Daily y el Box Explain. Eh, suelen tener un tema específico del cual se habla durante la duración del programa y basta suficiente eh, para poder entenderlo. The Daily por el New York Times particularmente tiene uno increíble sobre el caso de las inversiones con GameStop que hubo hace poco. Entonces creo que puede ser el tipo de contenido que de repente encuentran. Apenas también hubo alguno en Vox sobre el, el, el Keystone, Keystone Pipeline XL que está viendo Joe Biden si cancelar o no. Es decir, de repente tienen estos temas interesantes que saber de ellos ayuda y ayuda un montón. Lo siguiente es que generalmente las universidades eh, eh, tienen al acceso a algunas páginas académicas sin ningún costo, simplemente están al alcance de ustedes por ser estudiantes de esas universidades. Entonces, vean si es que su universidad participa en alguno de estos programas y si no, seguro conocen a alguien que esté en alguna universidad que, es, que tenga acceso a esto pueden pedirles que les busquen algún contenido de repente o que les presten sus cuentas de acceso si es que no tienen problema con eso. Eh, hay un montón y creo que al final, si lo que queremos es tener información buena y confiable y actualizada, un buen, una buena fuente naturalmente son las fuentes académicas. Eh, hay otras cosas que igual tienen un costo como el New York Times que está en inglés y el The Economist que está en inglés, pero muchas veces suelen tener buenos descuentos para estudiantes, así que igual vale la pena. Pueden ponerse de acuerdo con sus parejas de debate para compartir el costo. El New York Times suele tener una promoción de eh, um, más o menos 4 dólares al mes para estudiantes y tiene dos, o sea, tiene como una cuenta principal y una cuenta plus. Entonces pueden perfectamente tener dos personas que estén compartiendo ese costo. Pero también hay otras páginas en inglés que están bastante bien y que son gratuitas casi siempre, como Vox, Slate, The Guardian. Eh, hay otras en español que me gustan mucho como CNN, BBC Mundo, El Mundo, El Clarín y El País. Así que el chiste es buscarle y tratar de empaparnos con el resto de sitios que podamos encontrar. Si es que ustedes encuentran algunos o utilizan otros, creo que estaría bastante cool que lo dejaran en comentarios y así también podemos socializarlos con el resto del circuito hispanohablante. Y creo que el punto de esto es, al final, obtener más información no necesariamente implica que vamos a ganar el debate porque sabemos más, pero creo que tener más información sí nos ayuda mucho a sacar algo más de puntos porque conocer de un tema hace que sea más fácil poder construir argumentos sobre ese tema. Así que el, el punto de esto no es que ustedes sepan más por, simplemente porque sí, porque eso no es algo que se califique dentro de debate en Parlamento Británico, pero sí que tengan más herramientas para construir casos, para explicar la relevancia de ellos, para traer los impactos, para traer el análisis del costo de oportunidad. Y creo que esto es eh, ese elemento que, sobre todo en altas, ayuda muchísimo. Tener algo siempre de información en nuestras cabezas o en los case files que vayamos construyendo se vuelve 
algo imprescindible. Puede que no en todos los debates sea algo que ustedes utilicen. Creo que en muchos quizás sea algo que haga la diferencia entre un lugar y otro. Entonces, bueno, pues hasta aquí el taller. Espero que les sea de utilidad y eh, que sigan también visitando todo el contenido que tenemos para ustedes en la palestra. Así que muchas gracias por ver esto y cualquier cosa no duden en contactarme a través de palestras si es que tienen alguna duda o hay algo que no haya quedado claro. Yo encantado de poder responder a ello.